Okay na? So, welcome to Sir Wins Accounting Lectures, ang accounting discussion online na klaso mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So, today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa receivable financing. Pero actually, ang video lecture na ito ay introduction lamang dun sa mismong topic. Kasi magkakaroon tayo ng separate discussion sa iba-ibang klase na nga ng receivable financing. Okay? So sa ngayon, parang overview lang. Magsimula na tayo. Ang sabi sa textbook definition, receivable financing is the capability or financial flexibility of the company to generate cash out of its receivable. Bago pa natin laliman yan, balikan lang muna natin yung dahilan or paraan paano ba nag-convert ang receivable going into cash. Ang sagot ay napakasimple. O di ba natural, yung mismong nangutang ay lalapit sa'yo or ikaw ang lalapit at magbabayad sila or kukolektahin muna nga. So therefore, yung receivable ay naging cash na nga. Okay? Ang tanong, ang receivable financing ba ay katulad din nun? And the answer is no. Kasi ang sabi dito sa textbook definition, okay, it is the financial flexibility or the capability of the company to convert its cash into some other ways, okay? So, ang punto, iisa lang din naman ang pupuntahan. Yung receivable, okay, ay magiging cash din naman or makakakuha ka pa rin naman ng cash, okay, in some other ways, okay, through your receivable. Pero basically, hindi dahil kinolect ka mo, okay? Na later on, kung ano pa nga yun, mas papalalimin pa natin sa mga susunod na panahon, okay? So, ngayon, ang kasunod natin pag-usapan, ano ba ang mga dahilan at ang isang kumpanya ay pumapasok sa isang receivable financing? Una, pare kong ganito, meron siyang mga liabilities, okay, na naniningil na. Pero yung kanyang cash balance ay kulang pambaya dun sa currently maturing liabilities. So, ayaw naman niyang mangutang pa, okay, or maghingi ng capital coming from the owners, pero nakita niya na meron din naman siyang receivable, okay, na pagka nakolekta niya sa ibang paraan, matatapalan niya yung kulang niyang cash. Ibig sabihin ay magkakaroon siya ng cash na pambaya dun. So, yun yung isang dahilan. Okay, so maaari din naman ganito. Meron silang isang project na gustong ituloy. Okay, nakita na parang maganda yung investment na yun. Ngayon, ayaw din nilang mangutang. Okay, o kaya manghingi nga ng kapital doon sa mismong may-ari. So, anong nakisip ng kumpanya? Meron din kaming receivable. So, yun na lang ang i-finance natin. Okay, in a sense na pag na-convert natin yung receivable into cash, even if hindi pa natin nagpupulekta doon sa mismong customer kasi hindi pa due date, matutuloy pa din yung project kasi nga nagkaroon tayo ng cash. Hindi dahil ng utang or hindi dahil sa pinag-invest natin yung mismong may-ari but rather ginamit natin yung yung receivable, okay, para magkaroon ng cash. Kaya nga, financing yung term, okay? At maaari din naman ganito, okay? Totoong nangungutang ka talaga, okay? Pero itong pinag-uutangan mo, hindi pa mapayag na pautangin ka na walang collateral. O ngayon, meron kang receivable, di ba? So therefore, gagamitin mo siyang parang collateral para kumbaga, mas malaki ang chance or pautangin ka niya. So basically, again and again, okay, ang receivable, financing, okay, ay ginagawa ng company to generate cash pa din. Okay, in a flexible way. Maraming mga dahilan. Kaya nga, ang receivable financing ay iba-iba din ang forms. Okay? So again, uh, magkakaroon ng tigigisang lecture or discussion sa mga yan. Sa so ngayon, parang pahapyaw lang or overview ng bawat isa. Para pagka pumunta na kayo doon, at least, meron na tayong general idea. Okay? Dito muna tayo sa una yung tinatawag na pledging. Ang sabi sa definition, it refers to borrowing of money from the bank or any financial institution in which the receivable in general are used as collateral. Okay? So, punta, punta muna. Lagyan po natin ang illustration. So, kunyari ikaw ito, okay, ito yung company, ang sabi kasi dito, magbabarrow ka ng money na usually sa bank o therefore pupunta ka sa bank. Ngayon, ito na nga yung binabanggit natin kanina. Maaaring hindi ka basta pautangin ng banko kasi sino ka ba? Okay, may kakayanan ka bang magbayad? Okay, so therefore, si banko parang gusto niyang mas pataasin yung, yung chance niya ng collection. So therefore, ikaw naman ito, yung nangungutang, kailangan mo nga kasi ng pera. So therefore, anong ginagawa natin? Okay, nagbibigay ka ng collateral in a sense na pinipledge mo yung iyong receivable 
which is normally accounts receivable. Kaya nga, when we say pledge, parang nangangako ka, di ba, ganun nga yung pledge of loyalty? Di ba, yung mga pinapataas yung kamay mo? So parang sinasabi mo, okay, papautangin, papautangin mo ako. Kung sakaling hindi ako makabayad, meron ako dito receivable. Pag nakolekta yan, pambayad ko yan sa'yo. Or the moment na pinapautang ka nga niya, sinasabi mo na kaagad na meron akong receivable. Ikaw, collateral ko sa'yo para sigurado na mako na ano, mababayaran kita. Nagkataon lang, kailangan ko yung pera ngayon, pero hindi pa naman due date ng mga receivable ito. Okay? So that is a simply pledging. Na ang punto sa pledging, okay, ikaw pa din ang may arit ng receivable, nangungutang ka. Kasi nga at the end, collateral lang naman ang naging purpose ng receivable. Okay? So, in, in, in effect, okay, ang pledging is just a borrowing. Okay? Loan from a bank. Ganun lang yun kasimple. Okay? May collateral nga lang siya. Okay? So, tuloy po tayo sa pangalawang klase ng, ng receivable financing. Yung tinatawag naman na assignment. Ang sabi dito, it is a more formal borrowing arrangement in which the specific receivables are identified and used as a security. So kung mapapansin ninyo, okay, itong assignment at saka itong pledging ay may pagkakatulad. Ano po yun? Okay? They are both borrowing arrangement. So therefore, kung lalagyan natin ng illustration ang assignment, okay, may company mangungutang sa bangko. At itong si bangko nga ay naghahanap ng parang mas magbigat na dahilan para pakutangin ka. So therefore, ikaw dito, okay, Sabi mo meron kang receivable na kung sakaling makolektan mo na or sasabihin mo kung sakaling hindi ako makabayad ito ang gagamitin kong pambayad sa'yo. Kung baga, again and again, ang pledging at ang assignment ay parehas namang borrowing. In a sense na itong receivable na nga nila ay ginagamit na ano? Collateral. Para mas mapautang, mapautang ka. Okay? Eh anong pagkakaiba ng dalawa? Ang sagot, okay, ang sagot, dito po kasi general receivable ang ginagamit. Receivables in general. Well, dito sa assignment, kaya nga assignment, talagang pinili mo na kung alin. Ang pagkakaiba ito, specific receivable naman. Okay? Kung baga, pagka pledging, walang pangalan kung sino. Kung assignment, sinabi mo kay Juan ng receivable, kay Pedro ng receivable. Okay? So therefore, assignment is a modification of pledging. Actually, it is a formal kind of pledging. More formal siya. Pero ang pagkakatulad ulit, in substance, meron pa rin dalawang transaksyon dyan. Okay? Ano po yung una? Ikaw pa din naman yung may-ari ng receivable. Okay? At yung pinakang main, yung bago, okay? Ano yun? Yung magkaibang transaksyon kasi kulatara lang yung isa eh. Nangungutang ka lang sa bangko. So that's how simple it is. Okay? So yun yung parang flexible way mo para makahiram. Kasi nga, kung wala ka sigurong receivable, kung wala kang collateral, okay, maaaring hindi ka pahiramin ni bank. But then again, okay, ito pong mga discussion na to, mas papalalimin pa natin dun sa separate discussion sa kanila, may accounting pa. Okay? So tumuloy na muna tayo dito sa pangatlo. And then we compare later on. This is what we call factoring. Factoring involves the sale of receivable to a finance company which is called a factor. The factor or buyer assumes the risk of collectability and generally handles the billing and collection function. So ang punto ganito, okay, illustration ulit. Ito yung company, okay, ngayon lumapit ka sa isang financing company, maaari din actually na yan na bank, okay? Pero sa ngayon, ang itawag muna sa kanya na, natin sa kanya ay factor or yun na nga yung buyer. Okay? Bakit may terminology na buyer? Kasi sa pagkakataong ito, kung meron kang accounts receivable, okay, hindi mo na ginagawang collateral or security. Kasi pag sinabi mong collateral or security, at the end of the day, ikaw pa din ang may-ari, ikaw pa din ang mangungulekta kasi nga kinulateral mo lang. Okay? Pero kapag ka sinabi kasi dito, okay, Sinabi dito na there is a sale of receivable, hindi mo siya kinokulateral, but rather, totoong itinatransfer mo na 
ang ownership dun sa factor or dun sa buyer. So again, anong pagkakaiba? Itong dalawa, okay? Walang transfer of ownership ng receivable. Unlike dito, there is really a transfer of ownership of the receivable. So therefore, it is a sale. Okay? Ibig sabihin, hindi pa dumadating yung due date, okay, ng receivable, ibinenta mo na sa kanila. In a sense na sila na ang bahalang mamulekta. Bakit? Bakit? Kasi natural, kung sino yung may-ari, siya ang may pinakang obligasyon dun sa pangungulekta. Kaya nga ang sabi dito, okay, the buyer generally handles and collection function. Okay? Sorry, the billing and collection function. Kasi natural sila na nga ang may-ari. Okay? So isa pang punto, dito ano yung transaction? Sa pledging at saka sa assignment. Okay? It's just that a borrowing arrangement. Okay, so walang nawawalang receivable. Nag-create ka lang ng liability kasi nga it's a borrowing arrangement. While dito sa factoring, okay, there is a recognition of receivable. Meaning, hindi ka nangungutang but rather nagbebenta ka. Malaking pagkakaiba yung dalawa kasi doon tinatransfer mo yung receivable. Dito naman ay hindi. Okay, so again, introduction lang po tayo. Okay? So tumuli pa tayo doon sa pang-apat, yung kahulihan. So, discounting of notes receivable. Okay? Terminology pa lang nung pangalan. Meron nang kaagad na binabanggit na notes receivable. Na actually itong tatlo, pwede rin namang sa notes. Pero, okay, generally yan kung tatlong yan ay sa accounts receivable. Sa accounts receivable. Well, itong discounting ay sa notes receivable. Okay? By the way, ano pa itong word na discounting? Kung naalala ninyo yung topic natin, kung saan yung notes receivable, sinasabi ay merong interest, tapos pagka minsan binipresent value natin, ano nga yung process? Okay? Ano nga yung process na yung future value ay kinoconvert natin sa present value? Di ba discounting yun? Okay? So it means to say, parang, parang dito merong procedure na discounting. Yung future out inflow or outflow, yung future cash, di ba? Ay kinukonvert mo, okay? To the current or the present value na nga. Kaya ang term na ginagamit ay discounting, okay? Na basically, kaya siya ay para sa notes receivable. Kasi ang notes receivable ay merong interest. In a sense na, di ba may notes receivable ka, nakukolektahin mo, may principal na may interest pa. Pero hindi mo na nga mahihintay yung pinakang maturity date. So therefore, anong ginawa mo? Okay? Ibenenta mo. Kasi ang sabi dito, sale of the note to a third party, usually a bank. Therefore pala, yung factoring at saka itong discounting of notes receivable ay pareha sale of receivable. Yung isa nga lang ay accounts, yung isa ay note. So therefore, hindi na ikaw ang nag-carry ng ano, nung receivable, but rather sila na. Eh, yun, yun, yun ang pagkakatulad ng dalawa. Eh, anong pagkakaiba? Ito kasing factoring, wala naman siyang interest. Kasi usually, ang accounts receivable ay hindi naman interest bearing. Unlike nitong notes receivable mo na merong interest. Na basically, ito na yung binabanggit natin kanina, okay? Kung ikaw yung may ari ng note, na nagbebenta dun sa bangko na merong interest, di ba supposedly, ikaw ang mangungulekta ng principal at interest, pero dahil nga ibinenta mo na siya sa bangko, sino nang mangungulekta ng principal at ng interest? Ang sagot ay sila na. Okay? At dahil meron mga ganong klase ng condition or situation, okay? pumasok na nga yung terminology na discounting. Pero isipin nyo na lang po ano, yung discounting of notes receivable, ang totoo dapat na pangalan yan ay factoring kasi yan ay sale pa rin. Okay? Nga lang, okay? Dahil nga doon sa procedure nung, nung process ba, okay? Therefore, ginagamit yung terminology na discounting. Okay? So yun na po yun. So again, magkakaroon ng separate discussion sa mga yan. Sa ngayon, parang overview nitong mga to. Basta isipin nyo na lang, when we say receivable financing, okay, it is the financial flexibility of the business to generate cash coming from its receivable, not because of collection. Okay? So kung sakaling meron kang natutunan din sa ating video lecture, maaari nyong ilike, okay, ito mismo. Ayan. Pero kung gusto mo pang meron pang mas matutunan, lalo na sa mga to, nandito po yung iba pang mga video namin, maaari nyong panoorin. So yun lamang po at maraming salamat.